안녕하세요 할리초보 라이더 K 입니다 대부분의 20대 청년들이 그렇듯 그 또래만의 고민과 치열함을 안고 사는 아들 녀석 꽤 오래전에 바이크 여행을 가자고 해놓고 여태 약속을 지키지 못했다가 그냥 떠나자 정했더니 순식간에 일정이 정리되더군요 마음을 먹기만 하면 되는 것을 아들은 아직 면허가 없으니 스쿠터를 렌즈에 출발합니다 면허가 없는 게 제겐 다행입니다 면허가 있었다면 제 바이크를 호시탐탐 노렸을 테니까 고개 시절부터 바이크 타고 다니는 걸 알고 있었는데 한동안은 제가 모른 척 해줬습니다 그때는 저도 바이크를 타기 훨씬 전이어서 무섭고 불안하기도 했지만 그것도 그 나이니까 할수 있는 행동이니 그저 다치지 않게 조금은 조심해 주겠지 라고 믿어야 했죠 자식들은 못하게 하면 숨어서 더 하잖아요 돌이켜보면 저희의 고개 시절도 그랬으니까요 그래서 성인이 되자마자 4륜차 운전부터 가르쳤습니다. 저는 바이크를 타려면 먼저 4륜차를 배우는 게 좋다고 생각합니다. 날씨가 몹시 추워 조금 걱정스럽긴 했지만 모처럼 여행을 바이크로 떠나서인지 저도 아들도 많이 들떠있네요. 가는 길 내내 가족들과 세나로 전화로 통화하면서 웃고 즐기는 시간이 추위를 잊게 해줬습니다. 점심시간을 훌쩍 넘어 도착해서 늦은 점심을 준비합니다. 오늘은 모처럼 실력 발휘를 좀 해야겠습니다. 점심 메뉴는 소고기 시금치 파스타. 우리 가족은 다행히 제가 해주는 요리를 좋아합니다. 
배불리 먹고 한숨 자는 사이 어느새 해가 지자 주인 아저씨가 바비큐 스프를 만들어 주십니다. 고기를 굽는 동안 키키님은 구수한 된장찌개를 만들었네요. 음, 고기를 너무 예술로 먹다. <웃음> 마법의 주님 미친 우리는 한동안 먹고 떠들고 웃었습니다. 캠핑장 손님은 우리 포함 딱두 팀. 다른 팀은 일찍 식사를 마치고 들어가서 캠핑장은 온통 우리 차지였습니다. 식사를 마치고 모닥불을 피워놓고 주위에 둘러앉아 두 청년의 세상살이 이야기를 듣고 썰렁한 아재 개그도 던지면서 밤이 깊어가는 사이 눈이 내리기 시작하네요. 이거 내일 난감하게 생겼습니다. 내일 일은 내일 고민하기로 하고 오늘 밤은 그냥 행복하기로 합니다. 늦은 밤까지 모닥불 주위에 앉아 알고 있었지만 몰랐던 서로를 들여다보고 있었습니다. 시간이 쌓이는 만큼 포근한 눈은 소복소복 쌓여가고 있네요. 아니군요. 퍼 붓고 있네요. 아침이 되자 눈 덮인 캠핑장을 본 가족들은 모두 신나 있었고 눈 덮인 오토바이를 본 저는 결정장애를 겪고 있었습니다. 이대로 복귀할 건지 아니면 용달을 불러야 할지 가족들이 쌓인 눈을 즐기는 사이 사륜차로 어제 넘었던 고객길을 갔다 와서야 가볼만 하다 판단했습니다. 로운이는 다행히 시동이 잘 걸려졌는데 스쿠터는 결국 전기 충격을 줘야 했습니다. 아들 녀석이 조금은 불안해하는 기색이 보였지만 바이크로의 복귀에 동의했습니다. 저도 내심 겨울 빙판길은 처음이라 제법 긴장되었지만 서행과 엔진 브레이크를 잘 활용하면 괜찮을 듯 싶었습니다. 무엇보다 제가 긴장된 모습을 보이면 안되기도 했고요. 오르막은 빙판 구간이 조심스러웠지만 중간에 멈추지만 않으면 된다는 생각으로 1단과 반클러치 내리막은 이제 막 뿌려놓은 염화칼슘이 문제였지만 지나칠 정도의 서행과 엔진 브레이크 타이어에 급격한 회전만 피하기로 했습니다. 아들 녀석 스쿠터는 기어가 없으니 온전히 아들의 판단에 맡기기로 했습니다. 답답해하는 뒷차들을 먼저 보내고 그야말로 천천히 천천히 고객길을 내려갔습니다. 다음엔 겨울 눈길 운행 안할 거냐고요? 장담은 못하겠네요. 이런저런 이야기를 나누며 복귀하던 중 예능 프로그램 다수의 수다 촬영지라는 꽤나 괜찮은 분위기의 카페에 모두 모여 첫 겨울 바이크 여행을 축하했습니다. 도착해서야 라이딩 내내 너무 추웠다는 아들 녀석 어느샌가 나를 걱정해주고 있었네요 또 언제같이 라이딩을 할수 있을지 모르기 때문에 오는 내내 아빠와 아들의 수단은 멈추지 않았습니다 이거 